எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு சேனை கிழங்கு வடுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஹாஃப் கேஜி சேனை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் திக்காக இப்போ நம்ம இது வந்து இந்த பேனில் போடலாம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றணும் அதில் பாருங்கள் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுங்க நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தனியாக தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவை நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் நல்லா வேகணும் இது மூடி வச்சுருங்க நல்லா வேகட்டும் வெந்த அப்புறம் நம்ம எப்படி இது ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி வந்து சேனை இப்படி இப்படி இந்த மாதிரி இருக்கணும் சேனைக்கு ஈக்குவலாக கண்ணக்கிழங்கு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் தண்ணி சேனை நல்லா வேகிற சேனையாக வாங்குங்க மலவார் சேனை பாருங்கள் அரை டம்ளர் முக்கால் டம்ளர் தண்ணி நம்ம ஊற்றலாம் தாராளமாக இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் தண்ணி பத்தலை ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் சேனையை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துடணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும் இது உடஞ்சி போகவும் கூடாது அந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நம்ம எடுக்கணும் இது அதனால் பார்த்துங்க தண்ணி வந்து அது தேந்த மாதிரி ஊற்றி பொறுமையாக வேக வைங்க சேனை வந்து நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் சேனை வந்து நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி வேகணும் சில சப்போஸ் இது வேகலைன்னு வச்சுங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் வேக வைக்கலாம் ஏதோ தண்ணி தான் காலி ஆகிடுச்சுன்னா கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பாருங்கள் இப்போ கரெக்டு இப்போ நம்ம அடுத்தது இதில் வந்து கொஞ்சம் புளி ஊற்றணும் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு இல்லையா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஒரு சில சேனை வந்து அரிக்கும் நம்ம வாயில் வச்சோம்னா அரிக்கும் அதுக்காக தான் அந்த புளி தண்ணி ஊற்றுறோம் இந்த டேஸ்ட் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இதிலே வறக்கலாம் நான் வந்து நான் ஸ்டிக்கில் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை நீங்கள் ஆர்டினரி கடாயில் இந்த மாதிரி பேஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்கான பாத்திரத்தில் பண்ணுங்கள் நான் ஸ்டிக் இல்லைன்னா நல்லா கொதி வந்ததும் நீங்கள் வந்து ஸ்லோ பண்ணி வச்சிடலாம் சேனை இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஃபுல் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் நான் எண்ணெயை ஊற்றணும் இது வறுக்கிறதுக்காக இதிலே எண்ணெயை ஊற்றணும் இதுலேயே இதே வறுத்து எடுத்துடணும் இந்த சேனை வந்து ரொம்ப தின்னாக போட்டிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் இந்த மாதிரி வறுத்திங்கன்னா இந்த மீன் வறுவல் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த தயிர் சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் சாதம் கிட்டும் போதும் சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம கொடுக்கலாம் இது நான்ஸ்டிக் தவா இருந்தால் கூட தோசை கல்லில் கூட இது வெந்த உடனே நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுருக்கேன் இப்போது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் பார்த்து பார்த்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி கடாயில் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் அது பாருங்கள் கரெக்டாக எண்ணெய் வந்து நம்ம தேவைக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு பாருங்கள் ஒரு டேஸ்டியான சேர்ன வறுவல் ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்